看看那个和尚是不是变成肉酱了！快快快，快来！哎哎哎哎，怎么回事？大哥，那后面是个洞，洞洞有什么好怕的？进去看看那个和尚死了没有？大哥，不能进去，这这这这里面是是刻骨人的洞啊！刻骨人的洞，那好，把这个洞口给我封了，就算这个和尚不死。也得让刻骨人活活给吞了，把都封了。是是是，哎呀呀呀几个石头？啊！找了你半天了，杵在这儿干嘛？啊！五毒兄弟，哎，二师兄，哎，二师兄，哎呀，你怎么在这儿啊？哎呀，哎呀，怎么了？没事吧？你怎么到这儿来了？你知道这儿有多危险吗？你们也没人管我，我差点把命丢了。七师弟，只有你救我们了。怎么救？你要想办法到到我们这儿来。我来帮你。哎哎哎！嗨
兄弟，嗯，这到底是怎么回事啊？哎，你坐下，你听我给你解释。你看他是人还是鬼啊？怎么可能是鬼呢？当然是人了，对吧？他就哥哥大大木，我五年前就认识他。原来啊，他生活在大青山里，大伙都怕他，他呢也怕见别人，所以啊，就和他娘一起躲在深山老林里不出来了。有一次大雪封山，我迷了路，就差那么一点快死的时候碰见他了，是他救了我。哎，他现在怎么变成这样了？你想啊。住在深山老林里，天天吃生肉，这性格能不暴躁吗？对吧？也不知小诸葛怎么知道他了，就把他娘给杀了。跟他最亲的就是他娘。他看见他娘死了，哎呦，脑血冲头，失去理智了啊！你看，就变成现在这样了，见人就打，抓住人就生吃。小诸葛就把他骗到了这个洞里，把他养在这儿。有时候小诸葛几天不给他吃的，然后就把抓来的人扔进来让他生吃。有时候还把抓来的人质和不喜欢的对手扔进来，让他和他们决斗。为了活命，他就变得像野兽一样凶残，太可怜了。说什么我也要救他出去。哎，五毒兄弟，他怎么认出你的？我多聪明啊，我一眼就认出他了。他当时还要吃我呢！哎哎哎哎！哎，停停停停停停！你是不是就哥哥大的木？没错，就是你，哥哥大的木。我是你兄弟，你忘了？哎，打死我你会后悔的，我真是你兄弟啊！想起来没有？哦，哎呀，可算想起来了，我们就认识了，他也把我想起来了。哎，可是说，我们现在等于被关在笼子里了，出不去了。我知道一个地方，也许我们可以逃出去。你看，就在这儿。兄弟，看你的了。那些都是坏人，超度他们干嘛？哎，五毒兄弟，你让他走到我们后面吧，这样就可以避免不必要的伤害了。哎呀，你们这些和尚，善恶不分，受死吧！哎，是你兄弟啊？
。施主，放下屠刀吧。身份，原来你是五毒兄弟，快救我妹妹！快救我妹妹呀、啊！你妹妹，你家亲戚啊！啊，快救我妹妹！呀呀！呀！呀！嘿！啊！呀！嘿！啊！呀！啊！兴风作浪。
。该往那边走了。快说！往那边走！你不要骗我们。我人在你们手里，我哪敢骗你们？好，往这边走。就在这里，这好像是鬼门关。你以为小诸葛能把他们当成贵宾接待呀？我进去看看。他们这些人也被蛊惑了。哎，啊，这这些人看着有些不对头啊！看来他们一定是被蛊惑了。好美呀、啊！
死老祖宗，二十年后还是一条好汉。后退！带我姐姐走，我来保护你们。那你怎么办？我有办法。主人，你也走。不行，你身上有伤，你们快走。走。不行，快走。哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！你刚刚开始练，趁客不急，还可以用人的真气把他逼出来。如果练这种邪功时间长了，趁客后击，那浊气侵入高莽，那样可就性命危险了。我知道，你是一个聪明孩子，我相信。你一定会找到抵御这种诱惑的方法。
下，合上，跟我走。是我打你，你还在走火入魔呢。我只知道小诸葛是来抓人，没想到他这里还在练这种邪功。我师兄弟们呢？跟着那个巫师都跑了。啊？啊，谢谢你啊！我已经抵抗了半天了，但还是被他给蛊惑了。想必你是出家人，意念单纯，也就进入的快。我现在需要你的帮助，我要去找我姐姐，帮她逃出去。好，我们也在找她，不过得先找我的师兄弟们，他们很危险。我刚才在那边看见一个大块头和尚，好像被他们打死了。大块头和尚？啊，是大师兄还是八师弟啊？不知道。我去看看。哎，哪儿呢？那边。啊。没死，我要救他。你还真不听话，刚说你不带，你又带起来了。救人一命，胜造七阶佛陀。你要是救活了他，他肯定会杀你。那我也要救。哎哎、你你怎么能够不杀他？还等你救活他，反被他杀害不成？快走，和尚。阿弥陀佛。走啊！兄弟，我正带人去救你呢。等你来救我，我早就成了他们的刀下鬼了。兄弟，你怎么出来的？我把他们骗进了巫师的迷魂阵。又杀了他们的一个和尚，好兄弟厉害！那咱们赶快去杀掉迷魂阵中的和尚们，着什么急呀、啊？他们跑不了。现在我们要找一个女子，是她抢了我们抓的那个女人，她在哪儿？啊、快走、哎！就是她，跑不了了。什么人？呀！我的呀！饶命啊！饶命啊！哎哎！你一个女儿家怎么这么凶残呢？我不凶残，你不下手，我们早就被他们杀了。这个时候你还发傻呀？出家人不能杀生。你要不想活就待在这儿。走啊！哪里走？哎！
佛祖保佑吧。佛祖救不了你，我不走。哎呀！哎呀！啊！王法的，我杀了你们！呀！你们这对狗男女，死谁到啊？你这只狗满嘴喷大粪，该死的是你！别跟他们废话，杀了他们！哎呀，我可是还想留着这个美女当压寨夫人呢！放屁！看起来我们是不打不相识了啊！兄弟们，让、啊啊！我本不想害你们，这可是你们自找的！啊！啊不出三天，你们必上西天！我们快走！他们都要下十八层地狱，吃了他们！
没事吧？还好。他们肯定摔死了。他们也许已经成了肉饼了。回去见大哥。好。啊、哎，啊，哎，那三个和尚怎么在这里？不会是巫师收的徒弟吧？他什么徒弟都收。这样，跟着他们，有机会杀了他来。啊啊！啊这井有多深啊？不知道。通向什么地方？不知道。你什么都不知道，怎么会往这里面跳呢？刚才这是我唯一的生路，你不跳怎么办？这些山里面的井往往不是人挖出来的，而是利用山的裂缝加工的，要不然这么硬的山石，谁会挖出一个井？你的意思是说，这条山缝是有出口的？和尚不傻呀。走吧。山缝，这条缝这么宽，肯定能出去。嗯，走走。哎，小心！哎姑娘，我有个问题要问你，你怎么进来的？用你做的虎符啊，没想到你的手还那么巧。你可真坏大事，要不我们几个兄弟早就把那个女子救出去了。这你不能怨我，你做了六个，我只拿了三个，你们还应该有三个吗？啊？可有一个是假的。那我哪知道？五毒兄弟，什么、嗯？姑娘，你究竟是什么人？为什么三番五次跟我们过不去、啊？你到底想干什么？你休想借此来要挟我！哼，嗯，转过身去。嗯，干嘛？哎，我已经一天都没有。我还是到那边比较好。你转过身就行了。好了没有？别搞什么鬼啊！你不要回头啊！你要是回头，这辈子我就只能嫁给你了。哎哎哎！干干什么呀你？你告诉我，你是不是仇亲？我不是仇亲。你真的是和尚？当然了，你要是不说实话，我就勒死你！姑娘，我觉得我们现在还是想办法脱身比较重要吧？啊？那你告诉我实话。我跟你说了多少次了，我根本不是仇青，我是佛灯前的一个小沙弥而已。你真的不是？不是。那就奇怪了。有什么奇怪的？站住！你又要干什么呀？换身行头会更加安全。女施主，贫僧是个出家人，贫僧自从出家那天起，就把自己献给了佛。我是不会穿俗家的衣服的。你想不想救你师兄弟了？你还想不想活着出去啊？你要是想的话，你就把它穿上。和尚，要是命都没了
，你还怎么敬佛啊？你要是想送死的话，我可不愿意陪你。我要先走了。哎哎哎哎哎！女施主，贫僧自己来。和尚也是普通人，也是要保命的。好，我全当你说的是真的。但是，如果我发现你骗我的话，哼，我，哼。他不是我认识的那个人，那么他是谁呢？他们两个为什么会长得这么像呢？嗯、好了，我们走吧，也不知外面是什么情况，也不知道我姐姐怎么样了。把他扔进死人沟就行了，我们快去追那些和尚。走，走。哎，哎，哦，哦，啊，这这这这是怎么回事？肯定是刚才那个女子撒在我们脸上的白粉是一种毒药。哦，啊啊，哎，我们被他暗算了。只有一个要求，你们要是帮我打开这个盒子，我就放你们走。哎哎哎，怎么样？你是这里最大的官员，听说只有你一个人知道打开这个盒子的方法，快告诉我。不可能，为什么？我是朝廷命官，我必须遵守朝廷的旨意。那要是你没命了呢？这里面只是一纸圣旨。哎，我就是要那一纸圣旨，别的我还不要。你是个强盗，是个盗马贼，你要这件东西干嘛？当然有用，有人要我必须拿到它。什么人？我的恩人。好了，快说，怎么打开？我不会告诉你的。好，不告诉我。来人呐！快给我把这个窝囊的官员吊起来！哎，哎呦！
。哎，这高大人，哈大人，救救我！勇敢点，救救我！高大人，你看这这有，你呀、啊、会死得好惨呐、啊！<笑>高大人，救我！高大人，哈大人，你要坚持住。好，高大人，你要是不说的话。我就先剪断他的左胳膊，然后剪断他的右胳膊，再不说，我就剪断他的左腿，然后再剪断他的右腿，最后剪断他的脖子。哎，高大人，高大人，我我我求求你，你就快说吧啊！为了皇上，我是不会说的。哎呀，我说你怎么这么残忍呢、啊，高大人？哈大人，我会为你请功的。好。那我就先剪断他的左胳膊，大哥。啊，大哥，我倒是有一个办法。什么办法？你抓的那个女子，我想，她应该有办法打开这个宝盒。我知道，这一路上他们就是为了寻找那个女子，为的就是要把这个宝盒交给她。没错，好你个白先知，皇上是不会饶你的。<笑>高大人，我压根儿就没希望皇上会饶了我。皇上对你那么好，你为什么要背叛他？你早晚都会知道的。好，来人，来，把他们几个押到水牢里去。走。是哎，这位好汉，我我我有话要跟你快走。我我我真的有话跟你说，好好好，饶命。哎，怎么回事？人呢？小诸葛，嗯，你是怎么保护我的？你不是说这里最安全吗？你看我现在被人绑成什么样子了啊？哎，将军，是哎，救走了呃那个女子的，是另外一个女子。来人呐，来人！是谁干的？大哥，我们被别人暗算了。是那个女子，她用毒药害了我们兄弟。又是那个女子，哎，这个和尚哪里来的？不知道，他就倒在西沙大哥旁边。他不是关在黑牢里的那个胖和尚？地牢里的和尚都跑了。究竟怎么回事啊？是兄弟的错误，我们想杀了他们，可是……啊，哎呀，快快把他们抬进去，赶快找大夫抢救，快！这个胖和尚怎么办啊？用铁链五花大绑，锁在擎天柱上。走，带走。是。小诸葛，呃，将军，你的手下都是一群饭桶，在这儿差点要了我的性命啊！就凭你这本事，还怎么能完成太子交给你的任务？将军，这群和尚狡猾的很呐、啊！切，狡猾？那你为什么还叫小诸葛？快送我出去！哎，是，请将军放心，我一定会制服他们的。来人呐，送将军回去！大哥，大哥，不好了，又出什么事儿了？骷髅嫂子被别人给打死了！啊！什么妹妹呀？前面就是出口了。这次进来，我就是为了救你。我这个人优点特别多，知道吗？我头脑清楚，不拘小节，大事上特别立得住。我从小就想成就一番大事业。公主，你看我怎么样？啊？公主？谁是公主？你呀！哎呀，我全都知道了，你就别装了。你是大清王朝的格子，就是公主啊。哎呀，你一个人跑出来是想见见世面，对不对？那叫那叫，哦，微服私访。哎呀，你这是命运，你碰到我了。嗯，缘分呢，这是。你想多了，五毒兄弟，我不是什么公主。哎呀，一点都不多，原来是我想少了。那些官员和和尚，不就是皇上派来寻找你的吗？哎，对不对？你放心，现在我要全力以赴保护你。你知道，我还是有些功夫的。哎，那你怀疑吗？哎呀，我给你练练。怎么样，公主？你又不是没见过，我曾经把那些和尚打得落花流水。
，我知道你很厉害，可是我真的想告诉你，我真的不是公主。哎呀，你别狡辩了，回去再说。哎，哎，五都，站住，站住，站住，干嘛？拿来，拿出来，拿什么？你说拿什么？啊，拿。是不是冒充了？哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎
，我还得去找高官员他们，让他们跟我一起进那个老鼠洞，把樱花姑娘救出来。他们要不去怎么办？不能，樱花姑娘是公主啊，谁敢不去？弄死他！哎呀，呃，和尚，哎，你怎么了？呀、啊！哎，哎呀，哎，五师兄，五师兄，哎，五师兄，他们呢？他们人呢？说话呀！说什么呢？你等着，我去叫人啊！我叫谁啊？哎呀！哎，来！哎，哎呦！哎呀！真沉呐、啊！好，我答应你，一起去救樱花姑娘。但是，但是什么？如果找到樱花姑娘，她得跟我们走。跟你们走？笑话！她要跟谁走是她自己说了算。就算她想跟你们走，你们也得有能耐把她带走。哎，我们这次来就是为了找她的呀。找她？你们清朝的皇帝找她干什么？你们肯定找错人了。嗯、现在谈论这个问题干什么？连人都找不到了，赶紧找人啊！哎，那边好像可以出去，走去看看。这里好像是唯一的出路。这是生死门呐，再试试。五师兄，有水了。多谢你了，五毒兄弟。谢什么谢呀、啊？到底怎么回事？他们人呢？都被那个小诸葛抓进去了。小诸葛？啊！我还以为是高官员把你害了。你们两个一直不和，我就觉得他要害你。对了，我的那些师兄弟们呢？哎呀，别提了，都困在黑村里了。啊！他们很危险，需要去救他们，而且。我还要去救樱花姑娘呢，走，我独兄弟，你带我进去找他们
。现在啊，嗯，算了吧，你看你这样站都站不起来。哎呀，你先休息一会儿啊，休息休息休息啊，歇会儿，歇会儿啊，好不好？啊。